हेलो नमस्ते सबै प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा ओके आज मैले तपाईहरुलाई यस भिडियोमा क्लास 11 मा साइन्स मा जोइन गर्नु भएका विद्यार्थीहरु जुन हुनुहुन्छ उहाँहरुले म्याथमेटिक्स पढ्दाखेरि कसरी सुरु गर्ने त्यो कुराहरुमा मैले तपाईहरुलाई केही आज टिप्सहरु दिन गइरहेको छु सो ध्यान दिएर सुन्नु होला र त्यसलाई लाइक मा फलो पनि गर्नु होला स्पेशली हामीले चाहिँ आज यो भिडियो बनाइराखेका छौ विशेष त्यो विद्यार्थीहरुको लागि जसले चाहिँ क्लास 11 मा साइन्स मा चाहिँ एडमिसन लिनु भयो अनि जसले सोशल नपढेर म्याथमेटिक्स पढ्दै हुनुहुन्छ है सो म्याथमेटिक्स पढ्दै गरेका स्टुडेन्ट्सहरु यसमा अब कति स्टुडेन्ट्सहरु क्लास 10 मा अप्सनल म्याथ नपढेका हुनुहुन्छ है सो त्यस्ता नपढेका स्टुडेन्ट्सहरुलाई के गर्दा ठीक उहाँहरुले आफ्नो तयारी कसरी गर्दा ठीक त्यसमा हामी केही चर्चा परिचर्चा गर्ने छौ आज ल सो आज ती विद्यार्थीहरुलाई कसरी स्टार्ट गर्दा हुन्छ म तपाईहरुलाई त्यसमा थोरै जानकारी र चर्चा गर्न चाहन्छु तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला तब जो अप्सनल म्याथ पढ्नु भएको छैन वा पढ्नु भएको छ तपाईहरुले क्लास 10 मा जुन ट्रिग्नोमेट्री भन्ने जुन च्याप्टर पढ्नु भएको छ अप्सनल म्याथ मा स्पेशली है छन त कम्पल्सरी म्याथ मा पनि छ होला हाइट एन्ड डिस्टेन्स सम्बन्धी तर ट्रिग्नोमेट्री को तपाईहरुले एकदमै बेसिक नलेज राख्न जरुरी छ जस्तै मानौ फर एक्जामपल एउटा हामी सँग एउटा राइट एंगल ट्रायंगल छ है राइट एंगल ट्रायंगल मा मानौ यो ट्रायंगल यो थीटा छ बेस एंगल यो राइट एंगल ट्रायंगल भयो ओके सपोज यो मैले एला एबीसी मान दिउ यो ट्रायंगल लाई सो थीटा को अपोजिट मा जुन साइड छ त्यसलाई हामीले परपेंडिकुलर मान्ने राइट एंगल को अपोजिट मा भएको जुन साइड त्यसलाई हाइपोटेनस मान्ने र रिमेनिंग साइड चाहिँ बेस हुन्छ भने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोहरु तपाईहरुले यहाँ जान्न पर्ने हुन्छ जस्तै sin थीटा भनेको p y h हुन्छ cos थीटा cos थीटा भनेको b अपन h हुन्छ त्यस्तै गरी sec ओके tan थीटा लिन पहिला है सो tan थीटा tan थीटा चाहिँ p अपन b हुन्छ अनि sin cos र tan को रेसिप्रोकल रेशियोहरु चाहिँ sin को रेसिप्रोकल cosec हुन्छ सो cosec थीटा h अपन p रेसिप्रोकल भनेको यसको उल्टो है cos को रेसिप्रोकल sec हुन्छ सो sec थीटा विल बी h अपन b अनि tan को रेसिप्रोकल चाहिँ cot हुन्छ सो cot थीटा विल बी इक्वल टु b अपन p है यो स्पेशली यो छवटा रेशियो तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला जान्न पर्ने हुन्छ र त्यसपछि रिमेनिंग एक क्वेशन है त ओके सो मैले तपाईहरुलाई भन्दै थिएँ स्पेशली तपाईले ट्रिग्नोमेट्रीमा धेरै ध्यान दिन पर्ने हुन्छ है यो रेशियो र कुराकानी भए अनि त्यसपछि गएर म तपाईहरुलाई कुरा यहाँ देखाउन चाहिरहेको थिएँ तपाईहरुले ट्रिग्नोमेट्रीमा चाहिने केही बेसिक फर्मुलाहरु लाइक म तपाईहरुलाई यहाँ यताबाट देखाउँछु है ट्रिग्नोमेट्रीका केही बेसिक फर्मुला यहाँ छन् आ यो फर्मुलाहरु तपाईहरुले चाहिँ राम्रोसँग स्टडी गर्न पर्ने हुन्छ है जस्तै यो हेर्नुस् त sin² θ cos² θ1 हुन्छ sec² θ tan² θ1 हुन्छ हैन cosec² cot² पनि 1 हुन्छ अनि यो sin90 θ cos θ cos90 θ sin θ यो कुराहरु जुन छन् यो कुराहरु तपाईहरुले एकदमै जान्न जरुरी हुन्छ जल अप्सन म्याथ पढ्नु भएको छैन है अप्सन म्याथ पढेका विद्यार्थीहरु सबै उहाँहरुलाई यो कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ त्यसैले अर्को छ यहाँ ट्रिग्नोमेट्रीका इनी देखिराखेका फर्मुलाहरु तपाईहरुलाई काम लागिराखेका हुन्छ लिमिट कन्टिन्युटी पढ्दै हुनुहुन्छ लिमिट कन्टिन्युटी अनि तपाईहरुलाई चाहिँ यो sin c sin d cos c cos d हैन यी फर्मुलाहरु तपाईहरुलाई युज भइराखेका हुन्छन् के है धेरै ठाउँमा युज गर्नुहुन्छ तपाईहरुले मेसेज पाउनुहुन्न जस्तै यो sin a plus b sin b छ नि यो sin a plus sin b भनेको sin c plus sin d नै भनेको 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 ओके सो अकॉर्डिंगली तपाईले यो ए को ठाउँमा मैले सी भनिरा छु बी को ठाउँमा डी भनिरा छु सो इनी बेसिक फर्मुलाहरु तपाईहरुले जान्न चाहिँ जरुरी हुन्छ है यो ट्रिग्नोमेट्रीका 
बेसिक फर्मुला तब यो सब टपिक में लब लब तब काम लगी रखे होके सो यो कुछ जानूला अभी अर्क तब अलजेबा कुछ टीचर ने सुरू कर दूसरे तब मैट्रिक्स को बारे में धेरे कुछ जान पर्ने अब स्पेशली तब मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन को बारे में जान पर्ने मैट्रिक्स मल्टिप्लाई कसरी भाई कुछ हाई जस्ते मान फर इजापल हमी सब मैट्रिक्स ए छू थ्री फाइव सेवेन अभी अर्क सामान हमी सब मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स बी सपोज वन फाइव सिक्स थ्री छोटे मैट्रिक्स हमें मल्टिप्लाई कर इसको अर्डर टू बाई टू छाइन इसको अर्डर टू बाई टू हाई अर्डर निकालने कसरी तो भाई हमें रोज करने अभी कलम करने हाई सो रोज र कलम भादा खेल दुईटा रो दुईटा कलम छर्डर टू बाई टू हो रो करने कलम करने ठीक है ओके अभी अब इस पे मल्टिप्लाई कर वी हेव टू फाइंड एबी सो इट इज टू थ्री फाइव सेवेन इंटू बी हमीस कति वन फाइव सिक्स थ्री सो ये मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन तब बुझ् पर्स हाई हमें जैसे मल्टिप्लाई कर रोले कलम मल्टिप्लाई कर पर्च ओके सो अब यह रोले कलम मल्टिप्लाई कर टू इंटू वन प्लस थ्री इंटू सिक्स अर्क फिर यो कलम लाई कर टू इंटू फाइव प्लस थ्री इंटू थ्री अर्क फिर अब सेकेंड रो में हम सेकेंड रो ने फर्स्ट कलम लाइव इंटू वन प्लस सेवेन इंटू सिक्स रर्क फिर फाइव इंटू फाइव प्लस सेवेन इंटू थ्री होकेंड रो ने सेकेंड कलम फाइव इंटू फाइव प्लस सेवेन इंटू थ्री इसी हमें मैट्रिक्स मल्टिप्लाई करने कर सिक्स थ्री जो एटीन एटीन प्लस टू मैट्रिक्स मल्टिप्लाई कर सकता तब मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन में धेरे कुछ ख्याल कर अर्क हमें को फैक्टर्स कुछ तब क्या ध्यान दिन पर्ने को फैक्टर्स में धेरे विद्यार्थी झुक्की राखा होनी क्लास में तब सो डरा भेन कई नबुझे मैं लग सब कलेज का टीचर चाहिए एकदम फ्रैंक हो नजाने को नबुझे कुछ इमिडिएटली क्लास में उठे सोधना लर्मिशन ग्रांट कर सो सोधना चाह नलजाउन हाई स्पेशली जो अप्सन एफ नपढ़ विद्यार्थी वहाँ लाज मनेर बस्ने वाले तो लाज ने काम करने वाला छेन ओके लेस पे तब फसन का बारे में धेरे कुछ जान पर्ने हाई अप्सन मैथ नपढ़ विद्यार्थी फंक्सन में लगो न्यूट्रल हो जस्ते मैं हमीस फंक्सन दी रह जे होता फंक्सन सपोज थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव छोमेन का डोमेन का कुरा रेंज का कुछ क्लास में पढ़ा एकदम ध्यान दूसरा डोमेन का एक्स का भैल्यूर हो डोमेन का अर्क सेट हो मैं तब अर्क भिडियो में डोमेन रेंज के बारे में भिडियो बना मैं नु ओके इसमें फंक्सन का भैल्यू निकालने कुछ जस्ती मान हमें यह फंक्सन दे हमें हमें अब यफ वन कति हो एफ अफ माइनस थ्री कति हो इसमें मान यफ अफ वन निकालना पर्यो एक्स को ठा में वन राख्ने सो थ्री इंटू वन स्क्वायर प्लस फाइव एक्स को ठा में वन रख्ता खेल जी आँच तो नहीं इसको भैल्यू भ अभी यफ अफ माइनस थ्री निकालना पर्यटने थ्री इंटू माइनस थ्री को होल स्क्वायर प्लस फाइव ते एक्स को ठाव में माइनस थ्री राखे अभी इस क्याकुलेट करने क्याकुलेसन में एकदम पर्फेक्ट हो क्याकुलेसन में तब कमजोर होने तब को धेरे एरर आई रह प्लस माइनस मिस्टेक्स में प्लस माइनस का मिस्टेक धेरे भैर विद्यार्थी को उसे पूरे प्रोसेस जाने को तर उसको प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन में एकदम एरर आई रह एकदम मिस्टेक भैर तो में तब एकदम एलर्ट हो अप्सल मैथ नपढ़ विद्यार्थी है अप्सल मैथ नपढ़ विद्यार्थी कोडिनेट जिमेट्री में एकदम समस्या आने सकता हाई स्ट्रेट लाइन का कुछ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन का कुछ हाई स्लोप का कुछ ओके मैं ये भिडियो में तब कुछ दिन सकते ओके तईपनी कई कुछ जिससे मैं हमीस यो एटा प्लेन छटेसिंग प्लेन एक्स राई एक्सिश में एक्स एक्सिश ये वाई एक्सिश भो यो प्लेन में हमें कुछ भी दुईटा पोइंट लिंव एक्स वाई को फर्म में अलि तो मैथ में पढ़ू भाग जस्ते मान यो एक्स वन कमा वाई वन अक्स टू कमा वाई टू मैं स्ट्रेट लाइन लेकु हाई स्ट्रेट लाइन हो 
सो इसको बीच को डिस्टेंस निकालने फर्मुला डिस्टेंस फर्मुला तो अलग मैथ में भी पढ़ू भाग के एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस अभी वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर हाई इसको मिड पोइंट का कुरा मिड पोइंट कति होता एम एक्स कमा वाई विल बी इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू ये सब एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू हमें क्वेश्चन में दी रखे हो भू पुट करने तो होने फंक्शन को कुछ आए कि यहाँ पर हाई भैल्यू पुट कर सही भैल्यू निकालने कुछ जैसे इसको स्लोप यो लाइन को स्लोप को स्लोप एम ने डिनोट कर सो स्लोप को कुछ वाई टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन धरें कुछ एकदम ध्यान दिन पर्ने फर्मुला एकदम केयर कर पर्ने हाई एट सर्ट डायरी बनाने तो डायरी में सब फर्मुला नोट कर लेख्न तेल अध्ययन करमित स्टडी कर एवरीडे स्टडी कर एवरीडे स्टडी करूँ तब एकदम गाड़ो होना सकता हाई क्लास में पढ़ा ध्यान दिने नदी नबुझे कुछ सोधने डिफ्रेंट बुक्स हेने एवं मत बुक रिफर नगर्ने हाई जस्ते एवं बुक में यह तरीका देखने अर्क बुक में अर्क कुछ तरीका देख तम ध्यान दिन पर्ने हाई रबुझे कुरा आपको सीनियर दाई और टीचर लाई हो सोने सोधना से लाज नमाने हाई सो क्लास इलेवेन का स्टूडेंट्स स्टार्टअप में स्टार्टिंग कर एकदम ध्यान दिन पर्ने हाई रोर्स एकदम धेरे होस नाइन टेन जस्तु थोड़े कोर्स होते हैं ओके सो तब सान सान खोला एक चोटी समुद्र में हम फाले जस्तु हो सुरू सुरू में गाड़ो लग्न सकता मेहनत कर मेहनत खेर जाएन एकदम कड़ा मेहनत कर स्लिपिंग आवर एट छुट्टिया घर में सेड्यूल बना सब विषय सुरू बा पढ़ु गाड़ो चाहे हाई ओके सो इन टिप्स का साथ मैं अब नेक्स्ट भिडियो में तब डिमाण अनुसार अर्क भिडियो लेकर आने अरुण रिनेटेड भिडियोज चाहिए तब मैं कमेंट में भन्न सकूँ रामस पढ़्स मेहनत कर आज हम ये नौ ओके बाय बाय शुभरात्रि